Hari Selasa, 11 Juma di Saniyah, 1235 Hijriah atau 1820 Masehi, Abdul Latif, seorang kiai di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura, merasakan kegembiraan yang teramat sangat. Karena hari itu dari rahim istrinya, lahir seorang anak laki-laki yang sehat, yang kemudian diberi nama Muhammad Khalil. Oleh ayahnya, Muhammad Khalil dididik dengan sangat ketat. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu sangat luar biasa. Bahkan ia sudah hafal dengan baik Nazam Alfiah Ibnu Malik sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fikih dan ilmu-ilmu agama lainnya, maka orang tua Khalil mengirimnya ke berbagai pesantren agar ia dapat menimba ilmu dengan matang. Mengawali pengembaraannya sekitar tahun 1850, Khalil muda berguru pada Kiai Muhammad Nur di pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan, Khalil nyantri ke pesantren Cangaan Bangil, Pasuruan. Dari sini Khalil pindah lagi ke pesantren Kebon Candi, Pasuruan. Selama di Kepon Jandi, Khalil juga belajar kepada Kiai Nur Hasan yang masih terhitung keluarganya di Sidogiri. Jarak antara Kepon Jandi dan Sidogiri sekitar 7 km. Tetapi untuk mendapatkan ilmu, Khalil rela melakoni perjalanan yang terbilang lumayan jauh itu setiap harinya. Di setiap perjalanannya dari Kepon Jandi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surah Yasin dan ini dilakukannya hingga ia dalam perjalanannya itu khatam berkali-kali surah Yasin. Sebenarnya bisa saja Khalil tinggal di Sidogiri selama nyantri kepada Kiai Nur Hasan. Tapi ada alasan yang cukup kuat bagi dia untuk tetap tinggal di Kepon Candi meskipun ia sebenarnya berasal dari keluarga yang dari segi perekonomiannya terbilang cukup berada. Akan tetapi, Khalil muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Karena itu, selama nyantri di Sidogiri, ia tinggal di Kebon Candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah ia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemandiriannya itu dipraktikkan juga saat punya keinginan belajar ke Mekah. Untuk mewujudkan cita-citanya itu ia putar otak. Akhirnya ia memutuskan untuk belajar di sebuah pesantren di Banyuwangi. Pengasuh pesantren itu dikenal mempunyai kebun kelapa yang luas. Selama nyantri di Banyuwangi itulah ia menjadi buruh pemetik kelapa di kebun gurunya itu. Untuk setiap pohon Khalil diupah dua setengah sen. Uang yang diperoleh itu ia tabung. Bila tidak sedang menjadi khodam atau melayani sang kiai, Khalil juga mengisi bak mandi dan melakukan pekerjaan lainnya. Ia juga menjadi juru masak bagi teman-temannya sehingga disitulah ia bisa makan secara gratis. Tahun 1849 Masehi, ketika berusia 24 tahun, Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Ongkos pelayaran ke Mekah ia bayar dari tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Kebiasaan hidup prihatin diteruskannya di tanah Arab. Konon selama di Mekah ia lebih banyak makan kulit buah semangka ketimbang makanan lain yang lebih layak. Sepengetahuan teman-temannya, Khalil tak pernah memperoleh keriman dari tanah air. Ia dikenal pandai mencari uang. Misalnya, banyak menulis risalah terutama tentang ibadah yang risalah-risalah itu ia tulis dan jual untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari. Tak hanya itu, ia juga dikenal pandai mencari uang dengan memanfaatkan kepiawaiannya menulis khot atau kaligrafi. Sepulang dari tanah Arab, Khalil dikenal sebagai ahli ilmu fikih dan tarekat. Bahkan pada akhirnya, 
Kiai Khalil dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal tersebut secara serasi Hingga akhirnya ia mampu mendirikan sebuah pesantren di daerah Cengkubuan sekitar 1 km barat laut dari desa kelahirannya Namun setelah putrinya Siti Khatimah dinikahkan dengan Kiai Muntaha keponakannya sendiri Pesantren tersebut kemudian diserahkan kepada menantunya itu Kiai Khalil sendiri mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan yang berjarak sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Pada akhirnya, Kiai Khalil pun diakui sebagai salah satu kiai yang dapat menggabungkan ajaran tarikoh dan fikih, di mana dalam pandangan ulama mayoritas saat itu, keduanya masih dianggap sebagai dua hal yang saling bertentangan. Dalam menggabungkan dua ilmu ini, Kiai Khalil menundukkan tarekat di bawah naungan fikih, sehingga ajaran-ajaran tarekat mempunyai batasan-batasan syariat tersendiri, tidak liar dan keluar dari garis yang telah ditentukan oleh syariat, sehingga ajaran ini dapat dikatakan legal dalam pandangan Islam. Kiai Khalil wafat pada 29 Ramadan, 1343 Hijriah atau 1925 Masehi, dalam usia 91 tahun karena usia lanjut jejak dan langkahnya kini tetap menjadi monumen yang mengalir hidup melalui perjuangan para penerus dan pengikutnya di Indonesia kini terdapat ribuan pesantren lebih yang terus berkhidmat dalam kehidupan bangsa dan agama sebagian besar para pengasuh pesantren ini mempunyai kesinambungan keilmuan atau sanat yang tersambung dengan para murid Kiai Khalil seperti Kiai Hashim Ash'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Muhammad Bisri Shansuri, dan Kiai-Kiai besar lainnya di Tanah Jawa. Sehingga bisa dikatakan bahwa hampir semua Kiai yang ada saat ini mempunyai kesinambungan keilmuan, sanat yang sampai kepada Kiai Khalil Bangkalan.